আগে <laughs> আমার তো ফ্রেন্ড এর বললাম না যে ফ্রেন্ড এর বিয়ে এটা শেষ করে ওখানে যাব আপনি আমার মন করে আছে বিশেষ করে আমার নিজের পছন্দের একজন আপু কেমন আসো খুব ভালো আছি আর খুবই ভালো আছি আমাকে ডাকা হয়েছে আমি প্রথমেই সেটা বলে নিতে চাই যে পৃথিবীর সকল মাকে জানায় আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পরিবারের মানুষগুলোর সাথে অনেকদিন পরে দেখা করতে এসেছি রাইট 
ফেসবুকে <laughs> তুমি তো অনেক ভালো অ্যাঙ্কারিং করো তুমি অ্যাক্ট্রেস তুমি মডেল তুমি অ্যাঙ্কার তো আজকে কি আমার যদি স্টার্টিং বলতে চাও সেক্ষেত্রে আমি শুরু করেছি নৃত্যশিল্পী হিসেবে আমার ক্যারিয়ার শুরু আমার পা ভাঙা ছিল আমি খুব চঞ্চল আমার বিবি এর ফোর্থ সেমিস্টার তখন আমি পড়ি তো সব ফ্রেন্ডা মিলে ঘুরতে গিয়েছি মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে ঘুরতে যাওয়ার পরে যেটা হয়েছে একটা গেট মানে আমি একটা পুকুর পারে যাব সেখানে একটা গেট লক করা ছিল ওটা টোপকে আমাকে যেতে হবে আমার তো আর কোনো কিছু বাদ মানে না আমি ঠিকই ওটা টোপকিয়ে চলে গিয়েছি আসার সময় যেটা হয়েছে ওখানে যে কিছু ঘাস থাকে না যে খুব সুন্দর সুন্দর হ্যাঁ না পড়ে যায়নি ঘাসের উপরে লাভ দিয়েছি লাভ দিয়ে কিছুক্ষণ পরে শুধু খালি এতটুকু মনে আছে ও আল্লাহ গো বললাম বলার পরে যখন আমার সেন্স ফিরেছে তখন আমি হসপিটালে ভর্তি এবং আমার পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্লাস্টার করা আছে তার কিছুদিন পরে এই টিভি সেটা এসেছে কিসলু ভাই এই টিভি সেটার ডিরেকশন দিয়েছিল সো আমি তো তখন মিডিয়াতে ছিলাম না তখন আমি তোকে চিনতাম আজকে আমি বলতেছিলাম যে আজকে কিন্তু পিঙ্কি আসছে বলে পিঙ্কি কোন পিঙ্কি আমার এবং দর্শকদের তোমার যেহেতু পা ভাঙা ছিল তারপরে তুমি এত কষ্ট করে কাজ করেছো যার কারণে হয়তো বা কষ্টের ফল সবসময় অনেক বেশি যেখানে থাকি না কেন আসতে অনেক বেশি কষ্ট করতে হয় আমাদের কাজ করার সার্থকতা তখনই আসে যখন মানুষের ভালোবাসা পাই আর সেটা অনেক বেশি পাচ্ছি আমি মানে কি বলবো আমার যারা ফ্যান ফলোয়ার্স আছে তাদের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ আমি নিজেও আপনার ফ্যান যাই হোক ফ্যামিলি থেকে তো মিডিয়াতে মানে এটা আমরা সবাই জানি তুমি অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছো কিন্তু এখন আরো একবার জানবো যে ফ্যামিলি থেকে কোন সাপোর্ট পেয়েছো প্রথমে আমি যখন নাচ শুরু করেছি আসলে আমার মিডিয়াতে আসে আমার মায়ের জন্য আম্মু যখন ইশিতা আপু তারিনাপুরা যখন নতুন করি করলেন তখন তার ইচ্ছে ছিল যে তার একটা মেয়ে হবে তার মেয়েকে সে মিডিয়াতে কাজ করাবে তার মেয়েকে নিয়ে কারণ আম্মু নিজে অনেক বেশি কি বলবো কালচারাল মাইন্ডেড একটা মানুষ সে সপ্তাহে তিনটা করে নাকি মুভি দেখতো তাদের সময় ঠিক আছে তো আব্বু কখনোই চাইতেন না যে আমি মিডিয়াতে কাজ করি তো আমার নাচ করাটা অ্যাকচুয়ালি লুকিয়ে লুকিয়ে শুরু হয়েছিল তারপর আমি তো ক্লাস টু তে যখন পড়ি তখনই ফার্স্ট টিভিসি করি এরপর স্কুল লাইফটা যেটা হয়েছে লুকোচুরির মাধ্যমে আমার মিডিয়াটা করা হয়েছে বাসায় কখনো বাবা জানত কোচিং এ যাচ্ছি কখনো জানত এর ফ্রেন্ডের বাসায় যাচ্ছি এইভাবে করে কন্টিনিউ করেছি স্কুল লাইফটা তারপর আমি যখন টু থাউজেন্ড আমি ফার্স্ট বড়দের টিভিসি করি তখন টিভিসিটা অনেক বেশি দেখানো হয়েছে 
হুইল সাবানের টিভিসি ছিল ওইটা আর বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার অপশন ছিল না তারপর যখন মানুষ প্রশংসা শুরু করলো তারপর দেখি যে আব্বু না আসে হজম করে হজম করে নিজেই দেখা যায় যে আমার বাবা এখন নাই টু থাউজেন্ড মারা গিয়েছেন তো আব্বু মারা যাওয়ার পরে যখন গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি আমি দেখেছি অনেক কাজ হয়তো বা আমি নিজের মুখে বলি নাই যে আমার এই কাজটা আসছে কিন্তু গ্রামের সবাই জানে কিভাবে জানে আমার বাবা বাড়িতে গিয়ে বলতো এটা আমার মানে অনেক বড় একটা প্রাপ্তি ছিল হ্যাঁ আসলে বাবার ভালোবাসা এরকমই হয় একেবারে ভালোবাসে যে কারণ আমুর সাথে যা করি অনেক সময় হয়তো বা করা উচিত না তারপরে করে ফেলি আমার আমার যেটা হয় আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় জানো আমি বাইরের মানুষ জানেই না যে আমি রাগ করতে পারি ঘরের মানুষের কাছে আমি ভয়ঙ্কর রকম রাগি কারণ আমার সব রাগ আমার আমার মায়ের উপর দিয়ে যায় আমি যাকে ভালোবাসি তার উপর দিয়ে যায় আর আমার বড় ভাইয়ের উপর দিয়ে যায় আমি কথা বলছি একটা রাগের এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি আরেকজন বলে তুমি এত সুন্দর কেন বাবার কথা মনে হয় তোকে যে বলো যে তুমি এত সুন্দর করে হাসো কেন থ্যাংক ইউ যাই হোক যেহেতু আজকে মা দিবস তো মাকে নিয়ে বিশেষ কোন স্মৃতি মা তো প্রতিটা দিনই স্মৃতি আজকে যেমন মাকে নিয়ে আমি বের হয়েছি বাসা থেকে আজকে আমি আমি যেটা করেছি আজকে কিন্তু শুটিং রাখিনি আজকে তোমাদের এখানে চলে এসেছি আজকে মায়ের কিছু কাজ ছিল যেগুলো আমাকে করে দিতে হবে আজকে প্রথমে মাকে নিয়ে পাসপোর্ট অফিসে গিয়েছি তার পাসপোর্ট ঠিক করে দিয়েছি তারপর মা আমি মিলে স্টার কাবাবে চলে গেলাম সে বিরিয়ানি খাবে আমি তোমাদের কথা শুনছি কথাগুলো ভালো লাগছে লোকমান খান হে আনি খান তোমার ইনবক্স একটা মেসেজ পাঠিয়েছি দেখো সেটা তো বলবো কিন্তু তুমি যেভাবে আমাকে পছন্দ করার কথা বলছিলে মনে হচ্ছে নির্বাচনী সবকিছুই শুনে এবং দেখে যখন যে প্রোগ্রামটা দেখে এবং সবচেয়ে বেশি ক্রিটিসাইজ সেই করে ছোটবেলা থেকে শুরু করেছি নাটক যখন ক্লাস সেভেন এ পড়ি তখন ফার্স্ট শিশু শিল্পী হিসেবে কাজ করেছিলাম আর ওইটার কো আর্টিস্ট ছিল সিজার ভাইয়া 
তার ভাতে জি হয়েছিল তারপরে নাটকে লম্বা একটা গ্যাপ নিয়েছি তারপর 2006 এ আমি ফার্স্ট একটা সিরিয়ালে কাজ শুরু করেছিলাম রোমিজে রায়না স্টার্ট করে যেটা হয়েছে অফ করে দিতে হয়েছে কারণ আমার এইচএসসি পরীক্ষা স্টার্ট হয়ে গিয়েছিল তখন আমি ওই সিরিয়াল থেকে নিজে অফ করে দিয়েছি শিহাব শাহিন ভাই ছিলেন ওটা পরিচালক যে আমার एग्जाम স্টার্ট হয়ে যাবে আমি আর কন্টিনিউ করতে পারবো না এরপর যেটা হয়েছে আমি বিবি পরকালীন যে কাজটা করেছি শপ টিভিসিতে কাজ করেছি তার পাশাপাশি যখন গ্যাপ পেতাম একটা দুটো নাটকে কাজ করতাম তখন বেশি না বেসিক্যালি যদি নাটক বলো যে ফুল ফ্রেজে কখন শুরু করেছে সেটা হচ্ছিল আমার এমবিএ কমপ্লিট করার পর আমি ফুল ফ্রেজ সিরিয়ালে কাজ করা শুরু করেছি তার আগে অ্যাকচুয়ালি 1 ঘন্টা টেলিফিল্ম খুব রিয়ার কাজ আসলে কোনো ডায়লগ শুনবো আজকে পছন্দের ডায়লগ যখন যেটা বলি সেটা প্রত্যেকটা ডায়লগই পছন্দ ঠিক আছে রোমান্টিক নাটক বলো ইদানিং আমাকে খুব সবাই ঝগড়াতে ঝগড়াতে ক্যারেক্টারই দেখছে বেশি মানুন সিং এর ভাষা আমি মানুন সিং এর একটা ডায়লগ শুনি প্লিজ কি তো খবর কি রোমাসন হুনন আমরা যদি আমি দড়ি তাহলে কিন্তু তেতুল গাস তেতুল পরে ঠাওয়া ঠাওয়া খেলবাম ও মাই গড ঝগড়া করি আমি কনফার্ম যে আমার আম্মু কারণ যদি তখন প্রেমে পড়ে যেতাম তাহলে আর একটিং করা হতো না সব ধুলিস হয়ে যেত আমি কাজ করছি একদিনও কাউকে ভাসায়নি সেদিক থেকে আমি খুবই ভালো মেয়ে আমি নিজেও বলবো যাতে পরে এই সিরিয়ালটা না ফেসে যায় গরম পানি খেয়েছি আর দুইটা তিনটা করে ওয়ার্ড বলেছি ঠিক আছে এভাবে করে আমি কাজ সেরে দিয়ে এসেছি তারপর তারাই কিন্তু আমাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যায় অনেকজন মিলিয়ে একটা আমরা তো একটা পরিবার তাই না তো পরিবারের কারো আমার জন্য ক্ষতি হোক সেটা আমি কখনোই চাই না তুমি তো দেখতে অনেক সুন্দর মার্শাল্লাহ অনেক বেশি সুন্দর তুমি যখন যেটা খারাপ লাগে খুব বেশি ব্লাস্ট আউট হয়ে যাই তার ধরো এক ঘন্টা পরে আমার রাগ কমে যায় আমার কাছে যখন রেগে যায় তখন আমার আশেপাশে কেউ আসতে পারে না ভয়ঙ্কর একটা প্রাণী হয়ে যায় আমি তখন ঠিক আছে হাতের কাছে জিনিস থাকলে জিনিস ভাঙিয়ে মানুষ থাকলে কামড় দেই কাছের মানুষ থাকলে আমার আমার মনে হয় কামড় দেওয়াটা আমার ফ্যামিলি গত একটা রোগ আব্বার অভ্যাস ছিল আমার ভাইয়েরও আছে আমারও আছে কখনো নিজের গায়ে কামড় দেয় আর কাছে কেউ থাকতে সেটাও অবশ্যই ভালো লাগার মানুষের সাথেই তো ঝগড়াটা বেশি করে কামড় দেওয়ার অভ্যাস আছে যাই হোক যেটা বলছিলাম যে মনের যত্নটা আমি নেই সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে আমার মনের ভিতরে যা চলে সেটা রিফ্লেকশন আমার পেসে আসে তোমাকে আরো একটা ব্যাপার বলছে যেহেতু তুমি অ্যাঙ্কারিং করো 
একেবারে চাই না এটা ভাবতেও চাই না আমি মানে ইমোশনাল হয়ে গেল এই কথাটা শুনে তো তুমি বলছিলে ভাইয়ার কথা রাইট তো ভাইয়ার সাথে পরিচয়টা কিভাবে একটু শুনব আমরা ভালোবাসে <laughs> 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 সারাদিন কিরম গেছে বালা গেছে খুব বালা লাগতেছে আপনি কিন্তু আপনার পয়লা কলার বুঝছ কিন্তু মজা লাগতেছে দেশি মানুষ পয়লা কলার মানে খুব শীঘ্রই আমরা হয়তো একটা সুখবর পাবো যে আমাদেরকে ইনভাইটেশন কার্ড দিয়ে বলছে গায়ে হলো একেবারে তাদের ভালোবাসা তো কমার কিছু নেই বরঞ্চুয়ালি যেটা হয় সে ধরো আমি আমার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আর একটা ফোন রয়েছে ফোনে নিয়ে আসি হ্যালো লিসনার্স কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আমি শুনতে পারছি আপনি শুনতে পারছেন ভাই শুনতে পাচ্ছি তো বলে জি স্টুডিওতেই কথা বলছেন আপনার আপনার গার্লফ্রেন্ডই কথা বলছি কথা বলুন সমস্যা নেই তো কথা বলো আনি হ্যালো জি ভাইয়া কথা বলেন হ্যাঁ আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি কথা বলুন জি কথা বলুন হ্যাঁ বলেন
ओके भैया बाय बाय टाटा ओके ओके आने शोभो जी तो खूब बेची नहीं सो आज हमने जी तो ईद की कोट शो ईद ईद एक हम पूछें तो काश कोड़ा फिल्म ची सालों दिन लाभलोग है डायरेक्शन का काश कोड़ा ची बांग्ला फिशर है जो ना चीरो कुमार मोने मोने पानी एक तो नाटक चीरो कुमार मोने मोने दोस्त शुक्र देख देख बे अपन पूछों नो रकम हालो लाइक बे तत्काल चे हाशी लाइक बे हाशी एक ता कॉमेडी नाटक सीरियस तो उनमें नाटक आशुले अम्म लाइक तो कॉमेडी मोने है देखते पूछों तो कोई जाए हो मानुष लाइफ टाइम ऑनेक सीरियस थके तार मुद्दे आप सीरियस किचु देखा माने आरो पेन कॉमेडी नाटक करे ची आर आरेक टा करे ची तारवल बॉडीगार्ड तारवली आशीष राय डायरेक्शन है एटीएनए जोनो आर इधर सेलिब्रिटी शो करे ची एटीएनए जोनो पाँच दिन जब इधर पाँच दिन आरो काज कोर ची शातोरो तो ये के काज आते हैं अखुन तो रोज़ आज चे रोज़ और मोते पुतनी होते इधर काज भैया आपने के थैंक यू सो मच करना आपने एक तो कौन सा बोलते ढूंढ के ये चिल्लाम दाय आपने के थैंक्स तो जाना तो पढ़े नहीं और एक और नहीं घोड़ों बाद आपने के जब आपने पाँच हंड्रेड मंथ से शोधे आपने फोन दिए थे एंड ज़ारा ओके आश्चर्य नेटवर्क का प्रॉब्लम हो चुका है और लंदन थे के कॉल करे थे सो उन थे के पेज छेते ही तो नेट बोल पाया होता है ना सो एक उन तो तुम ही जो तो बाईस पाँच छोटे थोड़े काज करते हो तो तुम्हारे ओ भी को तो आटा और एक उन का जानी आश्चर्य जो कुन आ रहे बहुत छोटे तो कुन थे के शुर स्कूले तो कास मतलब तीन बच्चों बारिश पॉर्श स्टार्ट करे ची तारा गे हमारे नाच शुरू हुए अच्छे ओके तो मैं निजे का ची तुम्हारे प्रथम कोरेज जोड़े की अम्मे एक चुन भालो मानुष ओके फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक ऑफ़ कोर्स तार पर शॉप की चुआ आशे मॉडल बोलो उपस्थापिका बोलो एक्ट्रेस बोलो शॉप की चुआ एक चुन भालो मानुष हॉर पड़ी अम्मे आमर मध्य धारण करते पाए तुम्हारे पहुँचन मैंने तुम्हारे शॉप थे कि प्रियो मानुष टेके आमर माँ माँ आमर आमर बाबा बाबा दुजो नहीं कारण आमर बाबा दुजो नहीं सुनते सॉरी � जेटा होता है आमर तीन टबोन मारे गये थे तार पड़े ऑनिक दिन पौड़ आमी हुए थे तो मानुष की है प्रथम एक पुतुल खेले फ्रेंड दर्शन थे राइट आमी आमर प्रथम पुतुल खेले तक खेले थे आमर मारे शादी ओबीनर नहीं है शामले तुम्हारे प्लान के ओबीनर नहीं है शामले प्लान हो चलो भालो भालो काज कोड़े जेते अच्छा एक तो फिल्म में ऑलरेडी कास्ट कोड़े चिलाम किंतु डायरेक्टर प्रोड्यूसर दो जोन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने वो तो जॉब ना कोड़े चें जॉब ना कोड़े दो जोनी तादर कैसे फुटेज नहीं है राते बना है घूमा है सो फिल्म तो अल्टीमेटली रिलीज हो बेकिन आम जाए अच्छा कौन � भालो गॉड बो डेट्स इट एक उन थके ना जे इटा काज करो कमर्शियल लोग ऑफ कोर्स मूवी तो एक्चुअली अम्म बोली जे आर्ट फिल्म फिल्म किंतु कमर्शियल फिल्म एंटरटेनमेंट 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 फिल्म मानी ये इटा तुम्हें कमर्शियल बोलो आर्ट फिल्म बोलो जेटे ही बोलो आशुले भागा भागी तक कोरी इटा एक � मैं कोर बैठ ठीक है तो एंटरटेन कोर बैठो मगर सो वो जी था कि ना जी बोल बोल जी कमर्शियल कोर बोलेंगे आर्ट फिल्म कोर बैठ हर ना कुलो चार्ज ज़्यादा एक बार ओबीनाइ कोर मैंने ओबीनाइ जॉब से आज से चाहिए तो आधे जोने तो इस तादेज़ जोनो आमी बोलर मोतो क्यों ही ना खाली ऐतो तो कु अनेक शो में आमी देखी जेनो तुन चराशे कोक एक नानी के कोई एक बार कोडे मारे ओके ठीक अच्छे पौड़ पुर्ती तो खबर पाए जेमी तो नानी के ऑलरेडी तीन चार बार कोडे मेरे पाए सो सिडियो मतलब सिडियो इल्टा फाशे दार जोनो तार पर थोड़ो एक तो जोराश्लो हाथियाश्लो शूटिंग कैंसल सो प्लीज एक कोम जो भी क ओके सो आप तो यहाँ तक शो में हैं कि बरसे थैंक यू सो वेरी मच एनी आप तो कॉस्ट कर उन्हें स्टूडियो पे आज तो तुम्हें आवर रो शोन भालो लेके चल जरा तो मैं कॉल करने थोड़ा बाद एवं आवर भालो लगा इस सीरीज़ तो हम क्या जाना चाहिए आप लिस्ट में आते हो थैंक यू आप लिस्ट � तो ऐसे तो कोई बोलते चाहिए जी भावे भालो बेशे ऐसे छेन भालो बाश पे ना अपने रा भालो ना बाश लेकिन तो आम बैनिश हो जाएगा माने बेचे थे कम रीतो थक बो सो इट आमी चाहे ना मगर बासी ये रखते होले अनेक बेशी भालो बाश तो हबे अनेक अनेक दुआ कुर्ता हबे आर ओवरशोई बांग्लादेश का काज देखता होगा ऐसे तो छोभी हो, नाटो हो, टीवी सी हो, बांग्लादेश के भालो वर्षों बांग्लादेश के मानव शिष्य थे थकून बांग्लादेश का काज शिष्य थे थकून लव यू ऑल ओके थैंक यू लव यू बिकॉज़ तुम यहाँ तो कॉस्ट को रेशे चल ताल बिले नहीं आज के मतो ओके ओके लेसनल सुबह स्टार सामने थे के ज़रा आज के मतो टाटा दरबार कोट ची बट जवानी के बोल जाती है आवर देखा हुआ नेक्स्ट वीक है सेम टाइम नो तो उन कोट हो गया स्केश आउंगे नहीं बट तो तो कौन बोल जाऊँ शब्द आई थी उनको ये देखा सीरियस फिल्म नाइट
गुड नाइट